నమస్కారం జీవన రేఖా చైల్డ్ కేర్ కార్యక్రమానికి స్వాగతం పిల్లలకు వచ్చే అనారోగ్య సమస్యల్లో ప్రధానమైనది జ్వరం పిల్లలకు ఏ ఇతర సమస్య వచ్చినా ముందు జ్వరం వస్తుంది ఇందులో కొన్ని జ్వరాలు ప్రమాదకరమైనవిగా కాగా మరికొన్ని చిన్నపాటివే వీటిని ఎలా తెలుసుకోవాలనే అంశాలతో పాటు పిల్లలు ఎదుర్కొనే అనారోగ్య సమస్యల వెనుక అసలు కారణాలేంటో తల్లిదండ్రులు అడిగే ప్రశ్నలకు వైద్యుల సలహాలు సూచనలతో మీ ముందుకు వచ్చింది మీ జీవన రేఖా చైల్డ్ కేర్ వాతావరణంలో చిన్న మార్పులు వస్తే చాలు పిల్లలకు జ్వరాలు వచ్చేస్తాయి అయితే అన్ని సమయాల్లో వచ్చే జ్వరాలు ఒకేలా ఉండకపోవచ్చు కొన్ని జ్వరాల వెనుక ప్రాణాంతక సమస్యలు దాగి ఉండొచ్చు అందుకే పిల్లల జ్వరాన్ని అధికంగా అశ్రద్ధ చేయటం అస్సలు మంచిది కాదు అదే సమయంలో ఈ సమస్య గురించి అతిగా భయపడటము మంచిది కాదు ఈ సమస్యకు పరిష్కారాలేంటో తెలుసుకుందామా వాతావరణ మార్పుల వల్ల పిల్లల్లో వైరల్ జ్వరాలు ఎక్కువగా వస్తూ ఉంటాయి ఈ సమయంలో పిల్లలకు వచ్చిన జ్వరాలను సాధారణ వైరల్ జ్వరాలుగా పరిగణించే తల్లిదండ్రులు కొందరైతే అతిగా గాబర పడిపోయే తల్లిదండ్రులు ఇంకొందరు నిజానికి పిల్లల్లో వచ్చే జ్వరాల్లో కొన్ని వాటంతటవే తగ్గిపోతే ఇంకొన్ని జ్వరాలు తీవ్రంగా ప్రాణాంతకంగా పరిణమిస్తాయి నిజానికి జ్వరం అనేది వ్యాధి కాదు ఒక చిన్నపాటి సమస్య మాత్రమే మన మెదడులోని హైపోథాలమస్ లో శరీర ఉష్ణోగ్రతను నిర్దేశించే కేంద్రం ఉంటుంది దాన్ని థర్మో రెగ్యులేటరీ సెంటర్ అంటారు ఇన్ఫెక్షన్ సోకినప్పుడు ఆ కేంద్రం ఎక్కువగా స్పందించి శరీరం వేడెక్కుతుంది ఒక్కోసారి జ్వరం తీవ్రమైతే థర్మో రెగ్యులేటరీ సెంటర్ విఫలమై శరీర ఉష్ణోగ్రత విపరీతంగా పెరిగి అత్యవసర పరిస్థితి సంభవిస్తుంది సాధారణంగా సాయంత్రం పూట పిల్లల శరీర ఉష్ణోగ్రతలో మార్పు కనిపిస్తుంది సాధారణ ఉష్ణోగ్రత తొంభై ఎనిమిది పాయింట్ నాలుగు డిగ్రీల ఫారెన్ హీట్ దాటితే జ్వరం వచ్చినట్టు పరిగణిస్తారు తొంభై తొమ్మిది ఫారెన్ హీట్ వరకు నార్మల్ గా తొంభై తొమ్మిది ఫారెన్ హీట్ దాటితే జ్వరంగా నూట ఐదు పాయింట్ ఎనిమిది ఫారెన్ హీట్ దాటితే తీవ్రమైన జ్వరంగా పరిగణిస్తారు తొంభై తొమ్మిది ఫారెన్ హీట్ నుంచి నూట ఐదు ఫారెన్ హీట్ మధ్యలో చికిత్స చేయవచ్చు కానీ అంతకు మించితే మాత్రం చాలా సమస్యలు ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది అందుకే పిల్లలకు జ్వరం అని తెలియగానే వెంటనే ఏవో ఒక మందులు పోయకుండా ముందుగా వైద్యుణ్ణి సంప్రదించి ఎప్పటికప్పుడు తగిన చికిత్స అందించాలి జ్వరానికి ముఖ్యంగా కారణాలు వైరల్ ఫీవర్స్ అంటే వైరస్ అనే క్రిములు వల్ల వచ్చే జ్వరాలు బాగా కామన్గా మనం చూస్తూ ఉంటాం సాధారణంగా అవి కాకుండా గొంతు ఇన్ఫెక్షన్లు చెవి ఇన్ఫెక్షన్లు వాంతులు విరోచనాలు వల్ల వచ్చే జ్వరాలు ఆ తర్వాత యూరిన్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అంటే మూత్రం ఇన్ఫెక్షన్స్ ఇది కాకుండా న్యూమోనియా ఇవన్నీ జ్వరాలకి కారణాలు ఈ వైరల్ ఫీవర్స్లో కూడా ఫ్లూలు అంటారు ఫ్లూలు చాలా కామన్ తర్వాత డెంగ్యూ ఫీవర్ ఈ సీజన్లో చాలా కామన్ ఉంది ఇది కాకుండా హ్యాండ్ ఫుట్ అండ్ మౌత్ డిసీజ్ అంటే నోట్లో పొక్కులు చేతులు కాళ్ళ మీద పొక్కులు ఇప్పుడు ఈ సీజన్లో బాగా కామన్గా ఉన్నవి గొంతు ఇన్ఫెక్షన్ కూడా ఇప్పుడు ఈ సీజన్లో చాలా కామన్గా మనకి కనపడుతున్నాయి తర్వాత వైద్యం సరిగ్గా చేయించుకొని ఏరియాల్లో మళ్ళా న్యూట్రిషన్ అంటే ఆహారం అది బాగా అందని పిల్లలు వీళ్ళందరిలో మనకి ఎక్కువగా బాగా సిక్ అవట కారణం న్యూమోనియా ఇన్ఫెక్షన్లు వాంతులు విరోచనాలు జ్వరాలు పిల్లలకు జ్వరం వచ్చినప్పుడు దాంతోపాటు జలుబు దగ్గు ఆయాసం వాంతులు విరేచనాలు కడుపు నొప్పి చలి కీళ్ల నొప్పులు దద్దుర్లు నీరసం అపస్మారకం ఫిట్స్ వంటి లక్షణాలు ఎదురవుతూ ఉంటాయి ఈ లక్షణాలను బట్టే పిల్లలకు ఈ జ్వరం వాతావరణం వల్ల వచ్చిందా లేదంటే శరీరంలో ఇతర ఇన్ఫెక్షన్ల వల్ల వచ్చిందా అనే విషయాన్ని గుర్తించవచ్చు ఏదేమైనా పిల్లలకు జ్వరం ఉందని తెలియగానే వైద్యుని పర్యవేక్షణలో చికిత్స అందించడం అవసరం సాధారణ వైరల్ జ్వరాలు వారంలో తగ్గిపోతాయి వారం దాటి కూడా జ్వరం ఉన్నప్పుడు నిమోనియా టైఫాయిడ్ మలేరియా డెంగ్యూ లాంటివి కారణమవుతాయి ఇలాంటి జ్వరాలను సరిగ్గా గుర్తించి సరైన మందులు వాడితే పిల్లలు త్వరగా కోలుకుంటారు సీజన్లో వచ్చే ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల జ్వరమా లేకపోతే దీనివల్ల ఏమన్నా కాంప్లికేషన్స్ వస్తాయా అని మనం గుర్తించేది ఎలాగా జ్వరం ఐదు రోజుల పైన ఉన్న జ్వరం ఉన్న టైంలో పిల్లలు యాక్టివ్గా కాకుండా బాగా డల్గా ఉన్న మనము తప్పనిసరిగా డాక్టర్ని సంప్రదించాలి ఎందువలన అంటే 
ఈ జ్వరము ముదురుతున్నట్టు మనకది చిహ్నము లేదా ఐదు రోజుల్లో తగ్గిపోయే జ్వరాలు కాకుండా ఇంకా చాలా ప్రమాదకరమైన జ్వరంగా మారే అవకాశం ఉందని మనకి సూచనిస్తున్నట్టు కావున ఐదు రోజుల పైన ఉన్న పిల్లలు బాగా డల్గా ఉన్నా మనం తప్పనిసరిగా డాక్టర్ని సంప్రదించాలి ఇమీడియట్గా పిల్లలకు జ్వరంగా ఉన్నప్పుడు గోరు వెచ్చని నీటిలో మెత్తని గుడ్డను ముంచి ఒళ్ళు తుడవాలి తరచూ నీళ్లు ఇతర ద్రవాలు తాగించడం వల్ల శరీర ఉష్ణోగ్రత అదుపులోకి వస్తుంది రక్త ప్రసరణ సవ్యంగా సాగుతూ నీరసాన్ని నిరోధిస్తుంది జ్వరం వంద డిగ్రీల ఫారన్ హీట్ కంటే తక్కువగా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే పిల్లలు ఏవైనా తినగలుగుతారు వంద డిగ్రీల ఫారన్ హీట్ దాటితే అన్నం అరగదు వాంతులయ్యే ప్రమాదము ఉంటుంది అందుకే జ్వరం ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు బలవంతంగా అన్నం పెట్టకుండా తరచూ ద్రవాలను అందిస్తూ ఉండాలి వాంతులైతే సమస్య మరింత ఎక్కువవుతుంది జ్వరం వచ్చిన పిల్లలకు తరచూ ద్రవాలు తాగిస్తూ జ్వరం తగ్గినప్పుడు ఆహారం పెడుతూ తగిన మందులు వాడి వారు త్వరగా కోలుకునేలా చూడాలి ప్రతి రెండు గంటలకు ఒకసారి ఏదో ఒక ఆహారాన్ని ఇస్తూనే ఉండాలి పూర్తిగా జ్వరం తగ్గాక కూడా వారం రోజుల పాటు ఎక్కువ ఆహారాన్ని అందించాలి కనీసం ఆరు నెలలు తల్లిపాలు తాగిన పిల్లలు రెండేళ్ల వరకు తల్లిపాలతో పాటు పోషకాహారం తీసుకున్న పిల్లలు ఎలాంటి జ్వరం నుంచైనా త్వరగా కోలుకోగలరు దీనితో పాటు పిల్లలకు అందుబాటులో ఉన్న టీకాలు అన్ని సమయం ప్రకారం వేయించాలి తేలిగ్గా జీర్ణమయ్యే ఆహారాన్ని ఇవ్వాలి తగినంత విశ్రాంతి అందించాలి జ్వరం వచ్చి పిల్లలు అసౌకర్యంగా ఉంటేనే మందులు వేయాలి వాళ్లు తిరుగుతూ చెలాకీగా ఉంటే మందులు అవసరం ఉండదు పాత మందులు దాచి పిల్లలకు వేయటం మంచి పద్ధతి కాదు అలాగే పాత ప్రిస్క్రిప్షన్ కూడా పనికిరాదు చిన్నారుల సమస్య ప్రకారం వైద్యులు మందులు సూచిస్తారు అదే విధంగా యాంటీబయాటిక్స్ ఎక్కువగా వాడటం కూడా మంచిది కాదు ఇప్పుడు జ్వరం ఉన్నప్పుడు ముఖ్యంగా ఆరేళ్ల వయసులో పిల్లలకు ఒకసారి ఫిట్స్ లాగా వస్తాయి కావున జ్వరం ఉన్నప్పుడు సరే డాక్టర్కి రేపు చూపిద్దాంలే ఎల్లు చూపిద్దామలే అని కాకుండా జ్వరం మంది ఇంట్లో పెట్టుకుని డోస్ సరిగ్గా ముందే తెలుసుకుని జ్వరం మందు కొంచెం మనం వేసి జ్వరాన్ని అదుపులో పెట్టాలి గోరచ్చని నీళ్ళల బట్ట ముంచి అద్దొచ్చు జ్వరాన్ని అదుపులో పెట్టటానికి తర్వాత జ్వరం ఉన్నప్పుడు రోజు మీద కంటే మనం ద్రవ పదార్థాలు ఎక్కువగా తాపించాలి కొబ్బరి నీళ్ళు మంచినీళ్ళు ఇలాంటివన్నీ మజ్జిగ మంచిగా తాగిపించి ఎప్పుడు మీద కంటే ఎక్కువగా తాగిపించాలి సో జ్వరాన్ని అదుపులో పెట్టటము లిక్విడ్స్ బాగా ఇవ్వటము ఫస్ట్ స్టెప్ ఇది కాకుండా జ్వరానికి కారణం ఏంటనేది ఒకసారి డాక్టర్ని సంప్రదించుకుని దానికి తగ్గట్టు వైద్యం తీసుకుంటే జ్వరం తొందరగా తగ్గిపోయే అవకాశం ఉంటుంది జ్వరం కనుక ఎక్కువ రోజులు ఉంటే మటుకు తప్పనిసరిగా మనం టెస్టులు చేయించుకోవాల్సి రావచ్చు అండ్ దానికి తగ్గట్టు వైద్యం తీసుకోవాల్సి రావచ్చు పిల్లల్ని ఏ సమస్య ఎందుకు ఇబ్బంది పెడుతుందో తెలుసుకోవటం చాలా కష్టం వైద్యులు మాత్రమే వాటిని గుర్తించగలరు ప్రతి ఇద్దరు పిల్లలకు ఒకే సమస్య ఉన్నంత మాత్రాన కారణం ఒకటే అయి ఉండాలని నియమం లేదు అలాంటి ఎన్నో సమస్యలకు కారణాలను వైద్యుల మాటల్లోనే తెలుసుకుందాం డాక్టర్ గారు గుంటూరు నుంచి సౌమ్య గారు ఇలా అడుగుతున్నారు మా బాబుకి రెండున్నరేళ్ల వయసు పుట్టిన నుంచి చెప్పుకోదగిన విధంగా ఏ విధమైన అనారోగ్య సమస్యలు లేవు అయితే గత నెల రోజులుగా బాబు విషయం ఆందోళన కలిగిస్తోంది ఉన్నట్టుండి తిండి తినడం లేదు ముభావంగా ఉంటున్నాడు అన్నం పెడుతుంటే కక్కేస్తాడు బాగా మారం చేస్తున్నాడు సన్నబడ్డాడు కూడా వైద్యం దగ్గరకు తీసుకుపోవాలంటే సమస్య ఏమీ లేదని ఇంట్లో అంటున్నారు ఇదేమైనా మానసిక సమస్య దయచేసి తెలియచేయగలరు అని అడుగుతున్నారు సౌమ్య గారు మీరు చెప్పినటువంటి ప్రాబ్లం ఏదైతే ఉందో పిల్లల్లో దీన్ని తిండి అనే ఒక విషయం దగ్గరకు వచ్చేసరికి పిల్లలు మొహం చాటేయటం చేస్తూ ఉండరు అది ఏదైనా కావచ్చు అంతకుముందు వాళ్ళు బాగా ఇష్టపడి తిన్న ఐటమ్స్ అన్నా కావచ్చు లేదా రొటీన్గా చేసేటువంటి ఆహార పదార్థాలు అయినా కావచ్చు తినడం కంప్లీట్గా ఆపేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఏదో కొద్దిగా నీళ్ళలో పాల్లో తీసుకోవడం తప్ప మిగతా అన్ని ఐటమ్స్ రిజెక్ట్ చేస్తారు అంటే మనం ఎంత వెంటబడి ఎంత బుజ్జగించి పెట్టడానికి ట్రై చేసినప్పటికీ కూడా వాళ్ళు వద్దు వద్దు అని మొహం చాటేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది దీన్ని ఫుడ్ అవర్షన్గా మనం మెడికల్ పరభాషలో పిలుస్తూ ఉంటాం దీనికి రకరకాల కారణాలు ఉంటాయి చిన్న రీజన్స్ కాడి నుంచి ఒక్కొక్కసారి ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాల్సిన రీజన్స్ కూడా మనం పిల్లల్లో చూస్తూ ఉంటాం మీరు వామిటింగ్ కూడా చేసుకుంటారని ఇంకో విషయం చెప్పడం జరిగింది ఫుడ్ తీసుకోకపోవడమే కాకుండా అదే రకంగా మూభావంగా డల్గా ఉంటున్నారు అనేటువంటి రెండు క్లూస్ ఇంకొక రెండు సిమ్టమ్స్ మీరు చెప్పడం జరిగింది మీ పాపలో సో ఈ రెండు సిమ్టమ్స్ యూజువల్గా పిల్లల్లో కడుపుకు సంబంధించి ఏదైనా గ్యాస్ట్రైటిస్ అంటే పొట్టలో 
అజీర్తి అదే రకంగా డిస్కంఫర్ట్ నొప్పి మంట కలగటం వల్ల పిల్లలు ఎటువంటి ఆహారాన్ని తీసుకోవడానికి ఇష్టపడరు ఇది ఒక కారణంగా మనం చూడవచ్చు రెండవది పిల్లలు ఏదన్నా తెలియకుండా తినేసి ఉంటే ఈ పర్టికులర్ ఏజ్ గ్రూప్లో రెండు నుంచి మూడు సంవత్సరాల లోపల పిల్లలు అన్నీ కూడా ఇంట్లో దొరికేటువంటి తినకూడనటువంటి వస్తువులు కింద పడినవి కానీ లేకపోతే ఈ అంట్లకు వాడేటువంటి సోప్స్ కానీ బాతికి వాడేటువంటి సోప్స్ కానీ ఏమైనా సరే తక్కువ నోట్లో పెట్టేసుకుంటూ ఉంటారు కాబట్టి అలాంటి తినకూడని వస్తువు ఏదన్నా పానీయం కానీ తీసుకున్నట్లయితే కనుక దాని యొక్క ఇరిటేషన్ వల్ల అయితే కనుక అప్పుడు కూడా ఈ గ్యాస్ట్రైటిస్ వల్ల పిల్లలు ఏమీ తినకుండా కూడా ఉండేట అవకాశం ఉంది ఇంకొకటి ముభావంగా అంటే డల్గా ఉంటున్నారని మీరు చెప్పారు ఏదైనా ఒక వ్యక్తిని కానీ లేదా ఏదైనా ఒక సిచ్యువేషన్ని చూసి వాళ్ళు భయాందోళనకు గురై ఉంటే కనుక ఒత్తిడి వల్ల కూడా పిల్లలకు ఒక్కొక్కసారి స్ట్రెస్ అల్సర్స్ అంటారు గ్యాస్ట్రైటిస్ కలిగి పిల్లలు సడన్గా తినడం ఆపేసి ఈ రకంగా వాంతులు చేసుకోవడం ముభావంగా ఉండడం కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది మనం తరచుగా చూస్తూ ఉంటాము సో కొంచెం దగ్గరగా వాళ్ళని ప్రేమగా తీసుకొని వాళ్ళకి టైం స్పెండ్ చేసి వాళ్ళు ఎటువంటి ఇబ్బందికి గురవుతున్నారో మెల్లగా మనం మాట్లాడి తెలుసుకుంటే కనుక ఒక కాన్ఫిడెన్స్ వాళ్ళకి ఇచ్చినట్లయితే కనుక మేమున్నాము అన్నీ వాళ్ళు చేసే అన్ని పనుల్లో కూడా హెల్ప్గా ఉండడం వాళ్ళని ఒంటరిగా వదలకుండా ఉండడం సపరేషన్ యాంగ్జైటీ అంటే పేరెంట్స్ పిల్లల్ని ఊర్లో కానీ వాళ్ళ గ్రాండ్ పేరెంట్స్ దగ్గర కానీ వదిలేసి వెళ్ళకపోవడం ఇలాంటి కొన్ని సిచ్యువేషన్స్ని అవాయిడ్ చేయడం ద్వారా ఈ క్రైసిస్ ఫేజ్ని దాటి చక్కగా పిల్లలు తిరిగి నార్మల్గా అయ్యేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది డాక్టర్ గారు గాజువాక నుంచి రాఘవ రెడ్డి గారు ఇలా అడుగుతున్నారు మా పెద్ద పాప వయసు మూడేళ్లు చిన్న పాప వయసు తొమ్మిది నెలలు చిన్న పాప పుట్టిన నాటి నుంచి పెద్ద పాప విషయంలో చాలా మార్పులు వచ్చాయి చిన్న పాపను ఏడిపించేందుకు ప్రయత్నిస్తుంది వాళ్ళ అమ్మ దగ్గర పాప ఉంటే ఒప్పుకోవడం లేదు పాపకు పాలివ్వనివ్వదు అసలు ఆ పాప పేరు ఎత్తితే పడటం లేదు ఎందుకు ఇలా చేస్తుంది దీనికి పరిష్కారం ఏంటి అని అడుగుతున్నారు రాఘవరెడ్డి గారు మీరు చెప్పిన సమస్య చాలా కామన్ అండి దీని సిబ్లింగ్ రైవల్రీ అంటారు పాపకి మూడేళ్ల వరకు ఎవరు కాంపిటీషన్ లేదు తల్లిదండ్రులు వంద శాతం అటెన్షన్ అంతా పెద్ద పాప మీద పెట్టారు మీరు కాబట్టి సడన్గా ఎవరో ఇంకొకళ్ళు వచ్చి ఆ అటెన్షన్ డివైడ్ అయిపోయేసరికి ఈ ప్రాబ్లమ్స్ తలెత్తుతాయి ఇది చాలా కామన్ అండి దీంట్లో మనం భయపడాల్సింది ఏమీ లేదు కానీ ఏంటంటే జనరల్గా ఇలాంటి సమస్యలు రాకుండా ఉండడానికి ఏం చేయాలంటే ఇప్పుడు పెద్దవాళ్ళు ఉన్నప్పుడు ప్రెగ్నెంట్గా ఉన్నప్పుడే తల్లి ఇలా పిల్లలు వస్తారు చిన్నపిల్లలు పుడతారు వాళ్ళు తల్లి దగ్గర పాలు తాగాల్సి వస్తుంది ఇలాంటివన్నీ మనం ముందరే వాళ్ళకి చెప్తే బాగుంటుంది ఇద్దరిని ఇంక్లూడ్ చేసేటట్టు యాక్టివిటీస్ ఉండాలి రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇవ్వడం పెద్దవాళ్ళకి చిన్న పిల్లల గురించి రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇవ్వడము ఓకే ఇవి ఇది మీ అమ్మాయి మీ చెల్లెలు నువ్వే చూసుకోవాలి నీ బాధ్యత అన్న కొంత రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇచ్చేస్తే వాళ్ళు రెస్పాన్సిబుల్గా ఫీల్ అయ్యి మంచిగా చూసుకునే అవకాశం ఉంటుంది పాలు పట్టాలంటే కావాల్సిన వస్తువులు తను తీసుకురావడము లేకపోతే ఇప్పుడు స్నానం చేయించడానికి ఏమేం కావాలో నువ్వు అన్నీ రెడీగా పెట్టు నేను స్నానానికి రెడీగా చేస్తాను నేను స్నానం చేయించిన తర్వాత నువ్వు బట్టలు అయ్యి ఇలాంటివన్నీ మనం ఇంక్లూడ్ చేయాలన్నమాట పెద్దవాళ్ళని కూడా చిన్నపిల్లల కేర్లో పెద్దవాళ్ళని కూడా ఇంక్లూడ్ చేయడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అప్పుడేంటి వాళ్ళకి ఆ సెన్స్ ఆఫ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ వచ్చి ఆ బాండింగ్ అనేది ఉంటుంది తల్లిదండ్రులు ఒకేలాగా బిహేవ్ చేయాలి ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా ఒకేలాగా బిహేవ్ చేసి ఈ అమ్మాయిని టేక్ కేర్ చేస్తే కనుక మనకి చాలా మంచి అవకాశాలు ఉంటాయి అంటే ఇలాంటి సిబ్లింగ్ రైవల్రీ అనేది ఉండకుండా డాక్టర్ గారు తిరుపతి నుంచి కల్పన గారు ఇలా అడుగుతున్నారు మాకు ఇద్దరు పిల్లలు పెద్దవాడి వయసు పదేళ్లు రెండోవాడి వయసు నాలుగేళ్లు పెద్దవాడు అన్ని విషయాల్లో కాస్త ముభావంగా ఉంటాడు చదువు విషయంలో మాత్రం బాగా చదువుతాడు చిన్నవాడు మాత్రం అన్ని విషయాల్లో చలాకీగా ఉన్నా ఇంట్లో వస్తువు పగలగొట్టడం వాళ్ళ అన్నయ్యను కొట్టడం లాంటివి చేస్తున్నారు ఎంత చెప్పినా వినటం లేదు వాడి సమస్య ఏంటో అర్థం కావటం లేదు దీనికి ఏ వైద్యుని సంప్రదించాలో తెలియచేయగలరు అని అడుగుతున్నారు కల్పన గారు వాడి సమస్య అర్థం కాకపోవటం ఏముంది వాడు అగ్రెసివ్గా ప్రవర్తిస్తున్నాడు సో ఫస్ట్ మీ ఇంట్లో ఎవరన్నా అటువంటి వ్యక్తిత్వం ఉన్న వ్యక్తి ఉన్నారా ఇప్పుడు తల్లిదండ్రులు కొట్టుకోవటం తరచుగా ఆర్ మీరు వాళ్ళు ఏమన్నా చేస్తే వెంటే మీరు రియాక్ట్ అయ్యి వాళ్ళని కొట్టడం ఇలాంటివి పిల్లలు యూజువల్గా ఫాలో అవుతూ ఉంటారు సో అటువంటి రిస్క్ ఏమన్నా ఉందా ఫస్ట్ చూసుకుని ఆ విషయంలో మీరు ఆలోచించి జాగ్రత్త పడండి రెండు పెద్ద అబ్బాయి ముభావంగా ఉంటాడు అంటారు ముభావం అనేది కూడా మంచి చిహ్నం కాదు అందరితో కలవాలి చక్కగా బాగుండాలి సో ఆ బాబు విషయంలో కూడా తను ముభావంగా ఎంతు
నేను ఎవరైనా గేల్ చేస్తున్నారు ఇవన్నీ కనుక్కొని అది కూడా మీరు చూసుకోవాలి ఇంకా చిన్నవాడి విషయంలో మీరు ఇంట్లో ప్రశాంతంగానే ఉంటారు కానీ వాడు మటుకు ఇలా పడుతున్నాడు అంటే తప్పకుండా ఈ అగ్రెసివ్ బిహేవియర్ని మనము వాడికి అదుపులోకి తేవాలి మరీ మితి మీరితే సైకియాట్రిస్ట్ని కూడా చైల్డ్ సైకియాట్రిస్ట్ని కూడా మనం సంప్రదించాలి జాగ్రత్తగా ఇప్పుడే మనం ఈ బిహేవియర్ని కంట్రోల్ చేయకపోతే ఫ్యూచర్లో తన వ్యక్తిత్వం మీద చాలా ప్రభావం ఉండి పెద్ద అయ్యాక కూడా వైలెంట్గా ఉండటము క్రిమినల్ టెండెన్సీస్ చూపించటము ఇవన్నీ ఉండే ఆస్కారం ఉంటుంది సో ఇప్పుడే మీరు చైల్డ్ సైకాలజిస్ట్ని కన్సల్ట్ చేసి జాగ్రత్తగా చూసుకుంటే మంచిది డాక్టర్ గారు రావూరు నుంచి రామకృష్ణ గారు ఇలా అడుగుతున్నారు మా బాబుకు మూడేళ్ల వయసు చిన్నతనంలో వాళ్ళ అమ్మమ్మ గారింట్లో పెరిగాడు అక్కడ అన్నం తినేందుకు రెండేళ్ల వయసుకు ముందు నుంచే ట్యాబ్ అలవాటు చేశారు అందులో ఏదైనా చూస్తూ తినటం అలవాటైంది ఇప్పుడు ఫోన్ కానీ ట్యాబ్ కానీ లేకుంటే ఏమీ తినటం లేదు వాటికి అడిక్ట్ అయ్యాడనిపిస్తోంది దీని నుంచి మా వారిని బయటపడేసే మార్గం ఏంటి అని అడుగుతున్నారు రామకృష్ణ గారు ఇది మీ ఒక్కళ్ళ ప్రాబ్లమే కాదు ఈ జనరేషన్లో ఈ కాలంలో ఇలాంటి గ్యాడ్జెట్స్ ఫోన్స్ ఉండడం వల్ల ప్రతి ఇంట్లో ఇది చాలా పెద్ద ఇష్యూ అయిపోయింది చాలా చిన్న వయసులో ఇలాంటివి ఎక్స్పోజ్ చేస్తే వాళ్ళకి యాక్చువల్ రియల్ వరల్డ్ అనేది తెలియకుండా అవుతుంది న్యాచురల్గా మనం చిన్నప్పుడు మనకి ఎట్లాగైతే టాయ్స్ బుక్స్ ఇలాంటివన్నీ ఇచ్చారో అవి ఇస్తే వాళ్ళకి స్లోగా నెమ్మది నెమ్మదిగా రియల్ వరల్డ్లో ఉండవలసిన ఆస్పెక్ట్స్ అన్ని వాళ్ళకి అర్థం అవుతాయి ఇప్పుడు కూడా మించిపోయింది ఏమి లేదు మీరందరూ కూడా ఇంట్లో మటి ఫోన్స్ ఇలాంటి మటికి వాడొద్దు మొత్తం అయితే తీయండి ఆ ఏజ్ అప్రోప్రియేట్ టాయ్స్ ఏజ్ అప్రోప్రియేట్ టాయ్స్ సాంగ్స్ వాళ్ళతో ఇన్కల్కేట్ చేసి ఐ టు ఐ కాంటాక్ట్ పెట్టుకొని వాళ్ళతో కాన్వర్జేషన్ స్టార్ట్ చేస్తే వాళ్ళు స్లోగా మళ్ళీ మన లైన్లో పడతారు వాళ్ళు మళ్ళీ మంచి ఈటింగ్ హ్యాబిట్స్ వస్తాయి వితౌట్ ఎనీ ఫోర్స్ వితౌట్ ఫోర్స్ ఏమి ఉండకూడదు అనమాట సో ఇది మనం ఇంట్లో నుంచే మనం మటి స్టార్ట్ చేయాలి పిల్లల సమస్యలు ఒక్క రోజుతో పోయేవి కావు ఒకదాని తర్వాత మరొకటి పుట్టుకొస్తూనే ఉంటాయి వాటికి ఫుల్ స్టాప్ పెట్టడం ఏ కొందరి విషయంలో తప్ప అందరి విషయంలో సాధ్యం కాదు అలాంటి ఎన్నో సమస్యలు మరిన్ని పరిష్కార మార్గాలతో మళ్లీ జీవనరేఖా చైల్డ్ కేర్ లో కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం జీవనరేఖ చైల్డ్ కేర్ కార్యక్రమాన్ని మీరు డబ్ల్యూడబ్ల్యూడబ్ల్యూ డాట్ యూట్యూబ్ డాట్ కామ్ స్లాష్ ఈటీవీ లైఫ్ ఇండియాలో చూడొచ్చు మరియు డబ్ల్యూడబ్ల్యూడబ్ల్యూ డాట్ ఫేస్బుక్ డాట్ కామ్ స్లాష్ ఈటీవీ లైఫ్ ఇండియా అలాగే డబ్ల్యూడబ్ల్యూడబ్ల్యూ డాట్ ట్విట్టర్ డాట్ కామ్ స్లాష్ ఈటీవీ లైఫ్ ఇండియాలో ఫాలో చేయొచ్చు